Hello friends, welcome back to Mr. Civil Engineer. Today we are going to discuss about curtailment of bars in beam. So first of all, we uh, need to understand what exactly curtailment means. So first of all, we need to know what curtailment means. So what happens is that in the beams, where we don't need steel bars, we cut the steel bar. Okay, we call it curtailment. Okay. तो कैसे कट करते हैं कितने लेंथ पे कट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि इस फिगर को पहले तो आप समझिए ये फिगर क्या है ठीक है ये मेरी एक बीम है ठीक है इस बीम को हमने गाड़ा है दो कॉलम उसके बीच में ठीक है और ये पूरी की पूरी बीम के लेंथ होगी एल ठीक है अब ऊपर वाले सेक्शन में जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन जोन या कंप्रेशन सेक्शन नीचे को बोलते हैं हम टेंसाइल जोन ठीक है तो ऊपर वाले सेक्शन में हमने क्या किया है ये जो ब्लैक कलर से ये मैंने ड्रा किया ये स्टील बार रिप्रेजेंट करता है इस फिगर में ठीक है तो क्या किया है ऊपर वाले साइड में मैंने एल बाई थ्री लेंथ पे कट किया है ठीक है और इस साइड भी एल बाई थ्री लेंथ पे कट किया है ठीक है तो ये कट क्यों किया है ये मैं आपको समझाऊंगा ठीक है फिलहाल मैं आपको फिगर समझा रहा हूँ और नीचे वाले सेक्शन में क्या किया हमने एल बाई एट पे इस बार को कट किया लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ठीक है तो ये कट क्यों करते हैं वो हमें सबसे पहले जानना है ठीक है तो उसके लिए क्या होता है सबसे पहले जो भी हम स्टील प्रोवाइड करते हैं अपने बीम में उस स्टील को हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं कि जब बीम पे लोड पड़ता है तो किस शेप किस शेप में झुकता है झुकने के बाद वो कैसा शेप अचीव करता है वो समझेंगे ठीक है तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड के बीम के केस में क्या होता है ये मेरी बीम है इसके दो सपोर्ट्स हैं ठीक है ये सपोर्ट्स में यहाँ पे फिक्स है ठीक है तो इसको फिक्स बीम भी कह सकते हैं अब जब इस बीम पे लोड पड़ रहा है ऊपर से तो ये कुछ ऐसा शेप अचीव करता है मीन्स ये इस तरह बेंड होता है ठीक है एग्जैक्टली ये यहाँ एंड से बेंड नहीं होता कुछ इस तरह बेंड होता है तो इस तरह बेंडिंग होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोवमेंट कहाँ पे जनरेट होता है मिड ऑफ स्पेन इस स्पेन के मिड पे अगर इसकी लेंथ एल है तो एल बाई टू पे मैक्सिमम बेंडिंग मोवमेंट यहाँ पे होगा ठीक है मैक्सिमम बेंडिंग मोवमेंट और यहाँ पे एंड पे देखो बेंडिंग मोवमेंट कुछ इस तरह का बेंडिंग मोवमेंट यहाँ पे जनरेट होता है तो सबसे पहले आप समझिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोवमेंट और यहाँ पे जो जनरेट होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोवमेंट क्या होता है उसके लिए आप यहाँ पे आप देख लेना जब इस तरह बेंडिंग आ जाता है हमारे भीम पे तो इसको हम बोलते हैं सेगिंग ठीक है झुक जाना ठीक है तो इसको पॉजिटिव बेंडिंग मोवमेंट कहते हैं और इस केस में हॉग हो रहा है तो इसको हॉगिंग बोलते हैं इसको नेगेटिव बेंडिंग मोवमेंट बोलते हैं तो आपने देखा होगा सपोर्ट्स में क्या हो रहा है यहाँ पे हॉगिंग हो रहा है ठीक है नेगेटिव बेंडिंग मोवमेंट क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे हम नेगेटिव बार्स देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोवमेंट क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव बार्स देंगे अब यहाँ पे फोकस करना आप ठीक है इस लेंथ पे इस लेंथ पे क्या है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट अब इस यहां से लेके इस एंड तक कोई पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहां पे नहीं है तो यहां पे हम बार्स नहीं देते कट करते हैं देखो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस कॉलम के आउटर फेस तक कोई पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा है डेवलप नहीं हो रहा अब आप देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बीम के ऊपर वाले साइड में कोई पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ऊपर वाले साइड में मैंने इसको कट किया क्योंकि इस एरिए में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ऊपर वाले फाइबर में जनरेट नहीं हो रहा है सेम इज द केस इन दिस साइड यहाँ पे नीचे वाले साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई नेगेटिव बेंडिंग मोवमेंट सॉरी पॉजिटिव बेंडिंग मोवमेंट डेवलप नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे बार्स हम प्रोवाइड नहीं करते ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा तो यहाँ पे आप इस ये जो ये जो बेंडिंग हो रहा था यहाँ पे ऊपर ठीक है यही कंटिन्यूस बीम के लिए है कंटिन्यूस बीम के केस में भी ऐसा ही कुछ शेप हमारा आ जाता है लोडिंग के बाद ठीक है तो यहाँ पे अच्छे से बीम को आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये थोड़ा मैंने फिगर बनाया आपके लिए तो ये इस तरह बेंड होता है ठीक है तो आप समझ गए होंगे तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे जो है हमने कट कर दिया ऊपर वाले सेक्शन में क्योंकि यहाँ पे हमें कोई बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं हो रहा है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कोई पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप इसलिए हम स्टील को काटते हैं क्योंकि अगर हम स्टील यूज करेंगे तो वो जाया हो जाएगा ठीक है तो स्ट्रक्चर को अगर आपने इकोनॉमिकल बनाना है तो आपने ये रूल फॉलो करना है सपोज मेरी बीम की लेंथ एल है तो एल हम मान के चलते हैं 
दस फीट ठीक है दस फीट मान के हम चल गए ठीक है अब नीचे वाले सेक्शन में हमने कितना सरिया देना है वो हो, हो जाएगा थ्री अपॉन फोर इंटू टेन तो वो कितना आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा सेवन पॉइंट फाइव ठीक है तो सेवन पॉइंट फाइव फीट में हमने क्या करना है ये स्टील प्रोवाइड करना है यहाँ पे ठीक है और कितने लेंथ तक हमें कट करना है मतलब इस कॉलम के आउटर फेस से अंदर कितना हमें कितने लेंथ तक हमें स्टील देना नहीं है तो वो होगा एल बाई एट वो होगा टेन अपॉन एट वो आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री थ्री ठीक है फीट तो इतना हम इस साइड से और इस साइड से काटते हैं स्टील को अब ऊपर वाले एक सेक्शन की बात करते हैं हमने एल बाई थ्री पे कट करना है मतलब एल बाई थ्री तक देना है यहाँ से अंदर तक एल बाई थ्री लेंथ पे फिर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो भी एल बाई थ्री है तो क्या करते हैं हम पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री थ्री फीट इस साइड देते हैं और इस साइड भी थ्री पॉइंट थ्री थ्री फीट हम सरिया प्रोवाइड करते हैं और बीच में थ्री पॉइंट थ्री थ्री फीट में हम स्किप करते हैं विद डू नॉट प्रोवाइड एनी स्टील अब क्या होता है देखो समझ के चलना स्टील क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है देखो यहाँ पे देखो आप नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जब क्रिएट हो रहा था तो यहाँ पे स्ट्रेच डेवलप हो रहा है स्ट्रेच मीनस यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं जिसके कारण ये खिंच रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस को कौन झेलेगा स्टील इसीलिए हमने स्टील प्रोवाइड किया ऊपर यहाँ पे सपोर्ट के पास सेम इज इन दिस साइड नीचे वाले साइड में क्या हो रहा था देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जब डेवलप हो रहा था बीम जब झुक रहा था तो कुछ इस तरह शेप आ रहा था तो नीचे वाले फाइबर में ये खिंच जाएगा तो सी, सीधी सी बात है यहाँ पे हमें स्टील देना ताकि ये स्टील इसको झुकने नहीं देगा तो दे दिया स्टील और यहाँ पे इस लेंथ पे नो नीड ऑफ स्टील तो स्टील हम यहाँ पे स्किप करते हैं तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम का सारा की कितना कट करते हैं कटेलमेंट प्रोसेस तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा आपको इम्पोर्टेंट चीज जो भी यहाँ पे नोटिस करनी है वो आपको ये जहन में रखना है कि जो हमारी कटेलमेंट लेंथ है ऊपर वाले सेक्शन में वो बीम से सॉरी कॉलम से एल बाई थ्री तक हमें देना है उसके बाद एल बाई थ्री डिस्टेंस तक स्किप करना है फिर इस वाले कॉलम से अंदर हमें एल बाई थ्री लेंथ तक देना है ठीक है ये हुआ टेंसाइल कंप्रेसिव सेक्शन की बात ऊपर वाले साइड की बीम की बात अब नीचे वाले साइड में क्या करते हैं बीच में हमें थ्री बाई फोर ऑफ एल हम सरिया प्रोवाइड करते हैं और साइड में स्किप करते हैं अब क्या होता है आपने कुछ केसेस में आपने ये भी देखा होगा क्या करते हैं ये मेरी बीम है ठीक है तो यहाँ पे सरिया दे दिया ठीक है एक सरिया दे दिया ठीक है ऊपर वाले साइड में भी यहाँ पे सरिया दे दिया ठीक है अब क्या करते हैं यहाँ पे दूसरा जो सरिया देते हैं ये पूरा का पूरा देते हैं मतलब यहाँ पे जो L बाई थ्री पे जो कट करते हैं ना वो 50 परसेंट सरिया कट करते हैं ठीक है इस साइड भी L बाई थ्री लेंथ तक 50 परसेंट क्या करते हैं कट करते हैं यहाँ पे देखो इस लेंथ पे L बाई फोर पे सॉरी L थ्री बाई फोर एल पे देखो यहाँ पे दो सरिया मीन्स ए एस टी क्या है यहाँ पे ए एस टी इज हंड्रेड परसेंट ठीक है यहाँ पे एक ही सरिया है यहाँ पे यहाँ पे बीच में दो सरिये हैं ठीक है यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे बीच में पांच सरिया प्रोवाइड करें या सिक्स स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने होने चाहिए साइड में तीन होने चाहिए आपने हिसाब ही देखा ये भी कर सकते हैं मगर उससे इकोनॉमिकल होता है आपने देखा बेंडिंग मोमेंट आपने समझा तो उसी हिसाब से आप कर लेना कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो ऊपर वाले साइड में भी यही करते हैं क्या इस तरह प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक ही सरिया प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो ये हो रहा है ठीक है तो असल में क्या है बेसिक चीजें आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को समझना है क्योंकि जो भी हम स्टील देते हैं ए एस टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है तो एनालिसिस करना पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का उसी हिसाब से फिर हम देते हैं क्या स्टील प्रोवाइड करते हैं ठीक है आई होप गाइस यू ऑल गॉट द कंसेप्ट इफ यू लाइक द वीडियो एंड यू गॉट द कंसेप्ट सो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट्स के जरिए आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे अबाउट कैन डिलीवर बीम में कट एलिमेंट कैसे करते हैं ठीक है वो सारा हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाई स्टेप सो आई होप आपको समझ आया होगा सो वी विल बी विथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो विल बी विथ नाइस कंटेंट टिल दिन यू टेक केयर